നമുക്ക് പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ദോശക്കല്ല് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ അതിലേക്ക് കൊറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈയോട് തേച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ബ്രഷ് അപ്പ് വെച്ച് തേക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മേലെയും കുറച്ച് ഓയില് തേച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പേസ്റ്റിന്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ക്യൂബ് ഓൺ വിറ്റ് ക്യൂബ് ബൂസ്റ്റ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഉപ്പ് നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നനക്കി അനക്കി അടിയിലേക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പാത്രം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റിലിട്ടത് തിരിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറെ പാത്രം വലിച്ചിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് നമ്മൾ അതേ ബോളിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒരു വിധം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്തെടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് മിക്സർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൗൾ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരം മിക്സിയിൽ ഇട്ടാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഹാൻഡ് മിക്സർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻലാസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ വാൻലാസൻസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ നല്ല വാൻലാസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ സാധാ പഞ്ചസാരേനെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നല്ലോണം പൊടിച്ചതാണെന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് അടിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊക്കോ പൗഡറിന്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ചീശ് കുറച്ചീശ് ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ മിക്സിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പൊടിയിലേക്ക് നേരെ എല്ലാ പൊടിയും ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വട്ടം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയില്ലേ അതുമാതിരി ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല മിക്സിയിൽ തന്നെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പ
വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വേണം വിനീഗർ ഒഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ഉള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു വേറുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് തന്നെയാണത് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലേക്ക് നമുക്കിതാ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര ചെറിയ ബേണറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ രണ്ട് ദോശക്കല്ലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സാക്ട് മൂടിയല്ല അതിന്റെ എന്നാലും അതിന് ഏകദേശം ഫുൾ കവർ ആവുന്ന ഒരു മൂടി വെച്ച് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഉപ്പ് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു നൂൽപ്പാകം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയാൽ മതി നല്ലോണം ചൂടായി മെൽറ്റ് ആയാൽ മതി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതാ അവിടെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിനെ നല്ലോണം ചൂടാറണം നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കുട്ടിക്ക് ക്ലീൻ ആയി പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്ക് ആയതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം നമ്മളിത് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡ് പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിനെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ആണ് വേണ്ടി വന്നത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അടുപ്പിന്റെ ചൂട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നല്ലോണം നോക്കി ചെയ്യുക വല്ലാണ്ട് കരിച്ച് കളയരുത് അടിഭാഗമൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഹാഫ് ആൻ അവർ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നോക്കി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്രീം നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യൂ ആ ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലാണ് ഇത് ആ പാലിപ്പോ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഈ ഫ്ലേവർ വരുത്താനാണ് അപ്പൊ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കൊക്കോ ഉള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം സാധാ ഡയറി മിൽക്ക് അതിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ നല്ലോണം വിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലേഡ് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ തുടച്ചതാണ് ഈ ബ്ലേഡ് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് നോക്കി കാണാം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിന്റെ ചെറിയ ബ്ലേഡ് പോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മിക്സിയിലെ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ച് അതിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊന്ന് തിക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സി ചൂടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രീം കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ആ അടിയിലത്തെ ബാക്ക് ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ കേക്കാണ് കേട്ടോ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ കത്തിയിലായത് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാം ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തൂട്ടി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇത് എക്സാക്ട് ലൈൻ ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും കത്തി തുടയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇനിയും ഹാർഡാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനത് ഈ ഒരു പരുവാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെഫിനുള്ള പേർക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിത് മുറിച്ച് മാറ്റി ഷേപ്പ് ആക്കുവാണ് സോ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കണം കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ത്രീ പീസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇതിപ്പോ ഷുഗർ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ മേൽഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സപ്പോസ് ഇറങ്ങി പോകില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫോർക്കോണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിന്റെ ഇത് നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്രീം ഞാൻ കുറച്ച് ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈസ് എടുത്ത് അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മളിപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായത് കൊണ്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തിക്ക് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായി വരും ഇങ്ങനെ വന്ന് വെച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സാരിയ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കേക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്ത് ഇതിന്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫുള്ള് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ കത്തിയുടെ ബാക്ക് കൊണ്ട് പരത്തിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിധം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിപ്പിയുടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എവിടെയൊക്കെ തേക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട്
ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് ആദ്യം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലത്തെ ക്രീമ് മെൽറ്റ് ആയി പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് അപ്പൊ ഈ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിപ്പോ സംഭവം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇനി കളയാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാൽ മുറിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഇതാണ് ഇവിടെ വലിയ ടാസ്ക് എനിക്ക് അറിയാം അത് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അതായത് നമുക്ക് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം ഈ എടുത്ത് വെക്കണതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ടാസ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സർക്കസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പ്ലേറ്റ് സൈഡിൽ റെഡി ആക്കി വെക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ വെച്ച ഭംഗിയിൽ ഒരെണ്ണം മറിഞ്ഞു വീണു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ മാറ്റി വെച്ച ക്രീം വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വരയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണം എന്നൊരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ചുമ്മാ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതാ പേസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ആസ്യൂഷ്യൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് സംഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് വന്നില്ലേ ഇതില് എന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത്രയും ലൂസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ കഴിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെ ആ ഒരു ജൂസി ആവും അതങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും അത് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ പോകും അവിടെ അമ്മ പേസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി കേക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് വേറെ കൊറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞങ്ങൾ ഇട്ടു വീഡിയോ ഇട്ടു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എന്തോ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്രക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൂടി നോക്കിക്കോളൂ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ പ്രളയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇതാണ് അപ്പൊ കൊറോണ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി മണ്ണിടിച്ചിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതെ നല്ല ദിവസം വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി എന്താ പറയാ വീട്ടിലിരുന്നാലും എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം
വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പാരന്റിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഒരു ടൈം അത് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ ചേർന്ന പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏട്ടൻ നേരെ കോളേജ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് തൊട്ട് ഫുൾ പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം വരയ്ക്കും വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫുൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചതും എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യമുള്ള സമയമാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഉട്ട് പറഞ്ഞാലേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ സിമ്പിൾ ഡെലീഷ്യസ് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് റെസിപ്പീസ് സിമ്പിൾ